வணக்கம் தமிழகத்தில் இருக்கிற ஊடகங்களினால் நித்தி நித்தி என்று செல்லமாக அழைக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பவர் சாமியார் நித்தியானந்தா காதலிங்க கூட அப்படி அழைச்சிருக்க முடியாது அவ்வளோ நல்லா கூப்பிடுவாங்க அவரும் சர்ச்சைக்கு பஞ்சம் இல்லாம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு சாமியார்னா அவர் தான் ஆனா அதுக்கு சலச்சுக்கவே மாட்டாரு அதாவது பணங்காட்டு நரி இதற்கெல்லாம் அஞ்ச மாட்டேன்னு அவரே ஒரு முறை சொல்லியிருக்காரு அது மாதிரி அவர் பணங்காட்டு நரி தான் அஞ்சுறதே கிடையாது எதுக்குமே ஏன்னா அது மாதிரிலாம் கொஞ்சம் வெக்கப்படுவோம் அதெல்லாம் யோசிப்போம் அவர் அதெல்லாம் கண்டுக்கிறதே கிடையாது நீங்கள் கொஞ்ச நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான சர்ச்சை உண்டு அவர் மீது பாலியல் பலாத்கார சர்ச்சை உண்டு சிடியில் மாட்டினார் சன் டிவி பூரா போட்டு திருத்தருவுக்கு ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஏ படம் ஒன்று பா ஓடிக்கிட்டே இருந்தது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அதில் மாட்டி முடித்தார் அப்புறம் பாலியல் வழக்கில் மாட்டினார் அப்புறம் சொத்து வழக்கில் மாட்டினார் அப்புறம் போய் எங்கள் ஊரில் மதுரையில் போய் நின்று அங்கே இருக்கிற ஆதீனத்தை போட்டு பராண்டி எடுத்து அந்த சொத்துக்கு நான் தான் வாரிசுன்னு அவரும் ஒரு வழியாக தப்பிச்சார் ஏன்னா அவர் இவரை விட விடாக்கண்டே கொடாக்கண்டேன்றதுனால அவர் முட்ட இவர் இங்கே செக்கு இவர் அப்புறம் அங்கேருந்து துரத்தப்பட்டார் அப்புறம் இங்கே வந்தார் அப்புறம் திரும்ப வழக்கு அப்புறம் அங்கே வந்து ஆபாச நடனம் எல்லாம் ஆடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது குறித்து ஒரு பெரிய இது அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிற பொம்பளை பிள்ளைங்கள்லாம் வீடியோவில் கால் பண்ணி வைரமுத்துடைய ஆண்டாள் பிரச்சனைக்கெல்லாம் கெட்ட வார்த்தையில் கழுவி கழுவி ஊற்றுற வேலையெல்லாம் அந்த பிள்ளைங்க பார்த்துச்சுங்க அப்படி பிரச்சனை போயிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நித்யானந்தாவுடைய ஆசிரமமே பிரச்சனைக்குரிய இடம் என்று புரிந்து கொள்ளுகிற அளவிற்கு வருஷத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அவர் இப்போ போய் ஈக்குவடாரில் வந்து ஒரு தீவு தனி தீவை வாங்கி தன்னுடைய சிஷியர்கள் கொஞ்சம் பேரோட அங்கே இருக்கிறதாக ஒரு கேள்வி அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதான் இங்கே இருக்கிற மடங்கள்லாம் அது பாட்டுக்கு இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த சூழ்நிலையில தான் ஒரு பரபரப்பாக கடந்த ஒரு மாதமாக பேசப்படுகிற ஒரு வழக்கு அது என்ன அப்படின்னா ஜனார்த்தனன்ற ஒருத்தர் பெங்களூர்காரர் தன்னுடைய குழந்தைகள் ரெண்டு பேரை பொன் பெண் குழந்தைகளை பதினைந்து வயதுக்குள்ளே இருக்கிற பெண் குழந்தைகளை கொண்டு போய் பெங்களூரில் இருக்கிற அந்த பிடரி ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கிறாரு அந்த குழந்தைங்க அங்கே படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இவரும் நித்யானந்த மேலே கொண்ட பக்தியின் காரணமாக இவரும் வந்து நித்யானந்தாவுடைய ஆசிரமத்தில் சேர்ந்த உடனே அவருக்கு இருந்த நாலு செக்ரட்டரிஸில் முக்கியமான செக்ரட்டரிஸில் இவரும் ஒருத்தராக வந்து அங்கே மதிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு நாளை மாதத்தில் இவருக்கு அப்படி ஒரு உயர்வான பதவி கிடைச்சிருக்கு இவரும் அந்த ஆசிரமங்களை பராமரிக்க வேலையெல்லாம் இருந்திருக்கிறாருன்னு பார்க்குறோம் இந்த சூழலுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அந்த குழந்தைங்களை போய் சேர்த்தது இவர் போய் சேர்ந்தது எல்லாம் இப்போ இப்போ இந்த ஆண்டு என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால் திடீர்னு பெங்களூர் பிடரி ஆசிரமத்திலேருந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து இங்கே மாற்றப்படுறாங்க அலகாபாத் மாற்றப்படுறாங்க அங்கே இருக்கிற ஆசிரமத்துக்கு அவனே இவங்க அம்மா அப்பாங்க எதுக்கு நம்மளை அலகாபாத்துக்கு மாத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் அங்கே போய் பார்த்தா ரெண்டு குழந்தைங்களையும் பார்க்கவே விடலை பார்க்க விடாம ஆசிரமத்தினுடைய வாசிகள் தடுத்துட்டே இருந்ததுனால போலீஸா கூட்டிட்டு போய் உள்ள போய் நுழைஞ்சு சின்ன குழந்தைய மீட்டுட்டாங்க மைனரா இருக்கிற குழந்தைய கூப்பிட்டுட்டாங்க பதினெட்டு வயசுக்கு மேல இருக்கிற பொண்ணை மீட்க முடியல நந்திதா அப்படின்னு பேரு அவங்கள மீட்க முடியல காரணம் அவங்களே ஓப்பனா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வீடியோல சொல்றாங்க நான் வந்து பதினெட்டு வயசு மேஜரு நான் வந்து விரும்பி தான் இங்க இருக்கேன் இவரோட இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சுவாமிஜி கூட நான் இருக்கிறது வந்து நான் கொண்டாடுறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்லாம் அந்த பொண்ணு தன்னுடைய அந்த வாட்ஸ்அப் வீடியோல பேசியிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது அப்புறம் அந்த அம்மா அவங்க உள்ளேயே இருக்கிறாங்க இதை மீட்டு தர சொல்லி அவர் வந்து அலகாபாத் ஹைகோர்ட்ல வந்து ஒரு கேஸ் ரிட்டை தாக்கல் பண்ணிட்டு காத்துட்டு இருக்கிறாங்க இது இது ஒன்று இல்லை இது மாதிரியான பல கேசஸ் வந்து இது மாதிரியான ஆசிரமங்கள்ல நடக்கிறதா நம்ம கேள்விப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் போன ஆண்டு கோவையில் சத்குருவினுடைய ஆசிரமத்துக்குள்ள என் பிள்ளை மாட்டிக்கிட்டா அவளை மொட்டை அடிச்சு ரொம்ப சித்திரா ஒரு மாதிரி பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு உள்ளே வச்சுக்கிட்டு அனுப்ப மாட்டேன்றாங்க என் பிள்ளைய எனக்கு எப்படியாவது பெற்று தாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு அம்மாவும் அப்பாவும் கதறிட்டு இருந்ததை ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்படி ஆசிரமங்களுக்குள்ளே போகிற பெண் குழந்தைகளை ஆண் குழந்தைகளை விட மறுக்கிற ஆசிரமத்துக்குள்ளே ஒழிச்சு வச்சுக்கிற அல்லது ஆசிரமத்துக்குள்ளே ஒரு ஒரு வந்து மனைமாற்றம் செய்வதற்கான ஒரு மூளை செலவை செய்து இந்த குழந்தைகளை வைத்திருக்கிற போக்கை அரசாங்கம் வேடிக்கை பார்ப்பது தான் நமக்கு ஏனே புரியலை மனம் விரும்பி ஒருத்தர் சாமியாரா போறாங்க போகல அப்படின்றது அவங்க சொந்த விஷயம் ஆனால் சின்ன குழந்தைங்க உள்ள போறாங்க அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துல அவங்கள லாக் பண்ணி ஏதோ ஒண்ணு அவங்க பிடிமானமா கையில வச்சுட்டு ஏராளமான பெண் குழந்தைகளை இப்படி மார்க்கத்தினுடைய பேர்ல சமயத்தினுடைய பேர்ல சமய துறவினுடைய பேர்ல பெற்றோரை ரோட்ல பைத்தியக்காரர்கள
பகுத்தறிவோடு இருக்கிற குழந்தைகள் ஒரு தோல்வியை கண்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிறது இல்லை அப்போ பகுத்தறிவோடு நம்முடைய குழந்தைகளை வளர்க்கிற போகுதா நீங்கள் பகுத்தறிவோடனே கடவுள் வருப்பா அங்கெல்லாம் போக வேண்டாம் ஒரு பிரச்சனையை என்னென்ன ஆராய்ச்சி பண்ணுற மனநிலைக்கு தான் பகுத்தறிவுன்னு பேர் குறைஞ்சபட்சம் அந்த ஒரு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வர பிரச்சனைகளை பகுத்தறிகிற அளவுக்காக அது அறிவோடு வளர்த்து வைங்க எனவே இது போன்ற கேசஸ் வரும்போது தான் மனசு ரொம்ப வருத்தப்படுது வேதனைப்படுது குழந்தைகளை இழந்து தவிக்கிறவர்களுக்கு நேர்மையாக நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நீதிமன்றங்கள் குறைந்தபட்சம் இதில் தலையிட வேண்டும் என்பதை நம்ம வேண்டுகோளாக வைக்கலா